ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നീരോസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൽവ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനിവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കലക്കി നല്ല ലൂസാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളം പോലെ ലൂസാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും നമ്മൾ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടിയില്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്
നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് വരണം അപ്പം ആ ഗ്ലേസിങ് വന്ന് തുടങ്ങി നല്ല അടി കെട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലുവയൊക്കെ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോവും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അരികൊക്കെ വിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വരണം അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പീസായിട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ പരുവത്തുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അലുവ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ ഉള്ള പ്ലേറ്റിലോ സി പ്ലേറ്റ് ആയാലും കേക്കിൻ്റെ പാൻ ആയാലും മതി കുറച്ച് ഗീ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അലുവ ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അലുവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്